Seguimos con las compañeras y compañeros ahora del movimiento Ocupa Wall Street, cuya iniciativa han definido como un movimiento de resistencia, sin liderazgos, con gente de todo color, género y perspectiva política. Sosteniendo siempre de tener en común ser el 99% que no tolera la avaricia y la corrupción, el otro 1%. Un movimiento no violento que usa estrategias y métodos creativos para hablar y escuchar. Iniciado el pasado 17 de septiembre del presente año y alcanzando a sumar manifestaciones en más de 70 ciudades de los Estados Unidos bajo el lema de la única solución es la revolución mundial. Durante este año hemos visto cómo diversos movimientos civiles se han manifestado en los espacios públicos en distintas partes del mundo, países como España, Grecia, Australia, Reino Unido, Alemania, Francia y México, tan solo por citar algunos, han sido escenario para montar campamentos, acampadas, ocupaciones, marchas, plantones y protestas denunciando los efectos de la crisis económica global. Una de estas manifestaciones de locales, combinando lo global con el local, presentó su rostro el pasado 15 de octubre, en donde miles de invitados ocuparon las calles, plazas y edificios públicos desde Nueva York, pasando por Madrid, Londres, Tokio, Santiago, Hong Kong y la Ciudad de México. De manera particular, hemos visto cómo le ocupa Wall Street hace uso uno y otra vez del micrófono humano que es una de las herramientas de comunicación para hacer llegar un discurso a otras personas en este ejercicio las personas que están alrededor repiten lo que el orador inicial dice de forma pausada las y los demás amplifican la voz del orador sin necesidad de factos eléctricos de tal forma empezamos esta Continuamos esta mesa, probando el micrófono, Maiche, con Paralela Morti, Carla Quiñones, Juan Alo y Mike Velarde. Eh, también el compañero Peter Rosset nos va a hacer con un apoyo con la traducción. Good evening. Um, I want to start by thanking everybody here, including CSC and the transition team. Quiero empezar agradeciendo a todos y todas, sobre todo a CDC, por estar aquí y a nuestro equipo de traductores. Also, Juan and um, the other folks from the Movement for Justice in Albania that made this video. También quiero agradecer a Juan y los demás personas del Movimiento por la Justicia en el Barrio que nos, nos ayudaron a hacer el video que les vamos a presentar. Um, my other friends on stage and my translator. También agradezco a los demás compañeros y compañeras acá y a, a mi intérprete. Um, the other people from the Occupy Movement who are now in the audience. También agradezco la presencia de otros miembros de nuestro movimiento de Ocupa Wall Street que sé que están entre el público aquí esta noche. Y quiero agradecer a todos los demás que están aquí y que están en la misma lucha alrededor del mundo. También pido disculpas que todavía mi español no es lo suficiente bueno como para hablar directamente a ustedes en español. Um, we're going to start with a video that was made in the encampment in New York City about a few weeks ago. Vamos a empezar con un video que se filmó hace unas semanas en nuestro campamento en la ciudad de Nueva York. So that was a message from the people who have started an encampment um, down on Wall Street, which is uh, a street in New York City where um, much Capitalist. 
a brief history of Wall Street is that it's named Wall Street because a wall was built there by the original colonizers to keep out the indigenous population. Se llama Wall Street, que significa la calle del muro, porque durante la época de la colonia construyeron un muro para mantener a los pueblos indígenas locales fuera de este espacio. And, um, Historically, it's been a space of capitalist trade and some of the earliest uh, goods to be traded were African slaves who were brought over by colonizers. En toda su historia ha sido el lugar del intercambio capitalista y entre los primeros bienes que se comerciaban en este espacio eran los esclavos africanos que se trajeron a las Américas. So, um, in response to uh, many, many factors, um, including the, um, the sort of inspiration we derived from the Arab Spring and the uh, M15 movement and different mobilizations across Europe. Entonces, en respuesta a muchos factores, entre ellos la inspiración que nosotros recibimos del movimiento de la Primavera Árabe y también el movimiento M15 en diversos países de Europa. Um, in sort of direct response to the 2008 housing crisis that happened in the United States and the resulting bank bailouts of several trillion dollars. Entonces, en respuesta directa a la crisis de la vivienda en Estados Unidos en el año 2008, eh, que desalojó a muchas personas, y también el rescate bancario multi eh, miles de millones de dólares que se hizo para rescatar a los bancarios. A los bancos. And in response to rising inequality and growing unemployment and more and more people losing their homes to foreclosure and um, almost nobody having health care and um, people getting massive debt in my country. Y también como respuesta a una crisis en donde cada vez eh, más personas han perdido sus casas que han sido confiscadas por los bancos en donde hay creciente in, 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 uh, inequidad en donde hay un endeudamiento progresivo de la población en donde las personas no encontramos trabajo. Um, on September 17th, a few thousand people descended on Wall Street and set up an encampment um, just up the street. Entonces, el 17 de septiembre, el 17 de septiembre, varios miles de personas ocupamos la calle de, de Wall Street y construimos un campamento. Um, there was instantaneous popular support, the lots of donations, lots of money, lots of food, um, a lot of media attention. Recibimos apoyo popular casi uh, instantáneo, muchos donativos de dinero, de alimentos, mucha atención de los medios de comunicación. We started marching every day, sometimes twice a day, and um, every day there were more and more people in the streets, sometimes upwards of 30,000. Cada, vez, cada día comenzamos a hacer marchas, a veces dos marchas por día y se sumaban más y más personas. Algunos días tuvimos más de 30 mil personas marchando. Every day we would have general assemblies where we would uh, get together and make collective decisions about um, what needed to be done. Cada día tuvimos asambleas generales en donde se juntó todo el mundo a tomar las decisiones colectivamente sobre el que hacer del movimiento. Um, and different encampments in general simply started to happen in different cities around the country and then around the world. Y de manera espontánea comenzaron a aparecer ocupaciones y campamentos y, y asambleas generales en diversas ciudades a lo largo de los Estados Unidos y también en otros países. Um, at the height of the movement so far, there were over a thousand encampments around the world and there were over 2,000 cities participating in some way. En nuestro momento pico hubo más de mil campamentos uh, alrededor del mundo y más de dos mil ciudades con, con acciones eh, importantes. Um, these occupations are spaces that have started to open the eyes and ears of the United States public and, um, and raise their awareness and um, give them experiences of what collective organizing um, and autonomous action is and models of what a world outside of Eso ha sido muy importante porque el observar estos campamentos y este movimiento 
ha, ha sido como un despertar para el público norteamericano y ha sido una de las primeras veces en donde la gente ha podido observar qué significa la acción colectiva, qué significan los procesos autónomos, los procesos de toma de decisión participativa en la asamblea. Um, with the money and the donations that were coming in, we're feeding ourselves, we're sheltering ourselves, we're clothing ourselves, and we're making our own media and beginning to be able to tell our own stories and our own voices and our own ways. Y con los donativos masivos de alimentos y dinero que recibimos de la población en general, nos estamos eh, logrando eh, construir y mantener nuestra propia vivienda, nuestra propia ropa, alimentarlos, tener nuestro propio Uh, medios de comunicación alternativos y estamos logrando contar nuestras propias historias. Durante los últimos tres y medio, meses y medio hemos hecho muchas acciones, han habido acciones muy, muy locales, acciones nacionales y acciones globales. Some of them include, um, like my friend said, on October 15th, there's a global day of action against banks in the United States. There were a lot of actions at banks, and a lot of people took their money out of corporate banks and put them in local or um, local banks or community credit unions. Como dijo nuestro amigo, el día 15 de octubre hubo una, un día de acción masiva en Estados Unidos en contra del sistema bancario, con muchas acciones y protestas en los bancos y muchas personas sacaron su dinero de los bancos de las grandes corporaciones y para meter su, su dinero en las cajas de crédito y ahorro locales y los uniones de crédito local. El día 2 de noviembre en la ciudad de Oakland, de Ocupa Oakland, cerró el puerto de la ciudad, uno de los principales puertos que da el Pacífico en los Estados Unidos, y un mes después hubo una acción coordinada en toda la costa pacífica de Estados, de Estados Unidos para cerrar todos los puertos. Um, and on December 6th, around the country, there were actions to um, move families who had been evicted from their homes back into houses that had been foreclosed on by the banks to reclaim them from people. Y el, y el día 6 de, de diciembre hicimos una acción nacional en contra de, 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 la, de, 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 de las acciones de, las ban de los bancos para desalojar a las personas de sus casas, para de confiscar sus casas. Y en esa acción masiva lo que hicimos fue regresar a las personas a las mismas casas de las cuales habían sido desalojadas. There have also been many, many um, marches and um, Actions that involve people going to local government meetings or uh, foreclosure auctions or like fancy politician dinners and um, occupying the space with, with their dialogue and taking over the spaces and insisting yeah, on their struggles and needs. Muchas acciones creativas locales en donde la gente ha irrumpido en diferentes espacios como reuniones de empresarios, como las subastas que hacen los bancos de la, con las casas confiscadas de las personas, como las cenas de lujo de los políticos en donde hemos irrumpido, hemos ocupado esos espacios y hemos utilizado esos espacios para contar nuestras historias de lucha. Um, so, the United States government gives lip service to democratic movements around the world, but when we show up on the uh, doorstep of their capital buildings, they don't really like it. Entonces el gobierno de los Estados Unidos dice que promueve la democracia eh, alrededor del mundo, pero cuando nosotros aparecemos a la puerta de ellos parece que no les gusta. Desde que inició el movimiento han estado intentando cerrar los campamentos. Hemos estado resistiendo los, des los desalojos, algunas veces uh, pidiendo órdenes judiciales y amparos judiciales, pero la mayoría de las veces resistiendo a la policía, a los granaderos cuando vienen hacer los desalojos eh, colocando a miles de personas en la calle. 
Los desalojos han sido brutales. La policía ha utilizado eh, balas de, de goma, ha utilizado armas químicas. Hay muchas personas heridas y lesionadas. Um, en una sola acción en la ciudad de Nueva York fueron detenidos 700 personas en un solo día. Hemos tenido más de 5.000 personas detenidas hasta ahora en este movimiento. En este momento, la mayoría de los campamentos han sido desalojados, incluyendo mi campamento en la ciudad de Nueva York, pero hay otros campamentos que todavía se mantienen. Pero aunque nos hayan desalojado, no significa que no, no estamos continuando la lucha y estamos activamente organizando. Estamos enfrentando eh, el incremento de la criminalización del movimiento y la represión en general, eh, con cada vez más multas uh, más exageradas acusaciones legales más eh, exageradas eh, entonces cada vez eh, la respuesta del Estado es más eh, exagerado y más hacia la criminalización del movimiento um, So um, these are kind of some spaces that have uh, mobilized the previously sort of ignorant and apathetic American public estos campamentos han logrado movilizar a un público americano que antes se caracterizaba por ser ignorante y apático. Ha cambiado el diálogo sobre el capitalismo y el endeudamiento en el imaginario nacional. Ha colocado en primer plano a las luchas eh, locales, populares, luchas que antes estaban escondidos y, y no se visibilizaban. Nos abre el potencial de lo que pienso que nos ha hecho falta por mucho tiempo, que es la posible emergencia de un movimiento social radical en los Estados Unidos. Um, it's brought together lots of different people from really different backgrounds who have been mobilizing uh, about different political causes. Ha logrado juntar a personas muy diversas de, de espacios muy distintos y realidades muy diferentes que han estado antes organizando en sus espacios pero de manera aislados los unos de los otros. Including uh, students, labor, homeless people. Estudiantes, sindicatos, ambientalistas, los sin casa, los de derechos humanos, los yeah. los migrantes. Um, and the slogan, we are the 99%, speaks to this and speaks to the consolidation of wealth that's been happening globally for centuries and that um, some people in the United States are just waking up to. Y nuestro consigna de que somos el 99% realmente habla de eso, habla de una gran concentración de la riqueza que se ha estado concentrándose durante siglos y por primera vez el público norteamericano se está despertando frente a esta realidad. Um, but 99% is a lot of different people. Claro que el 99% abarca una gran diversidad de personas. Un espectro muy amplio de la población. Claro que por un lado esto es algo lindo, algo poderoso, pero por otro lado nos presenta con muchos retos y desafíos. Um, Sometimes the collective goals or roots or values of the struggle can be unclear or not agreed upon. A veces, por ejemplo, las metas, uh, los metas colectivos, los valores colectivos no quedan totalmente claros o a veces no tienen un consenso total. Um, 
And I feel like at this point I can't tell you that it's necessarily fundamentally an anti-capitalist movement, although I want it to be. Todavía no les puedo decir, por ejemplo, que básicamente en sus entrañas sea un movimiento anticapitalista, aunque yo personalmente quiero que sea así. Um, it feels like there's people who are fighting for their fair share within the capitalist economy, and then there are those who are fighting because they know that like, the roots of capitalism are injustice and there's no fairness in that system. Only a personas que están luchando nada más por su rebanada justa del pastel del capitalismo con otras personas que están luchando en contra de un sistema capitalista injusto. There are those who want to reform the system, be it the banking system, or the political system, or the education system, or the healthcare system. And those who solo want to reform the system, sea, lea sea el sistema bancario, sistema educativo, sistema sanitario, sistema político. And there are those who think that like, no amount of reform can heal the wounds of international exploitation and displacement and genocide. That yeah, are those who think that no existe no exists the quantity of reforms possible that could heal and cure the wounds of such injustice, such genocide, such exploitation. <clears throat> so it's a question for many of us, like how do we use these encampments and this movement to radicalize more and more of the United States public? Entonces una pregunta abierta para muchos de nosotros es cómo utilizar el espacio de esos campamentos para ir formando, educando y radicalizando a sectores cada vez más amplios del público norteamericano. How do we draw in the histories and struggles um, of movements worldwide that have been doing this work for a really long time and put those at the forefront so that more and more people are aware of them and accountable to them? Como podemos relacionarnos y aprender de las historias y experiencias y acúmulo de tantos movimientos durante la historia y alrededor del mundo hoy? Como podemos visibilizar uh, esos movimientos y sus enseñanzas y cómo podemos aprovechar de esas enseñanzas en la construcción de nuestro movimiento. Um, how do we get people to understand that the United States government is itself a government of occupation and um, we need to be a fundamental resistance to it? ¿Cómo podemos lograr que el pueblo entiende que el gobierno de los Estados Unidos funda, es fundamentalmente un gobierno de ocupación y que nosotros, el pueblo norteamericano, tenemos que resistir a este gobierno de ocupación? Um, although... There's a lot of people that are not aware of it. Our movement owes so much to so many movements that come up for us, um, and we all need to sort of humble ourselves and listen to the wisdom and the guidance that's coming out of indigenous communities and coming out of poor communities and coming from people who have been in the struggle for a really, really long time. Y aunque muchos de nuestros militantes eh, a lo mejor no están conscientes de eso, este movimiento tiene una gran deuda con los movimientos anteriores y también con los movimientos en otros países, los movimientos de los pueblos indígenas, los movimientos de los pobres que están en lucha en muchos lugares y para nosotros es un reto colocar en primer plano eh, las experiencias de esos movimientos que nos pueden enseñar tanto. Um, okay, uh, tomorrow we, we have a publication called the Wall Street Journal. Tenemos un periódico que se llama el, el, el diario de Wall Street ocupado. Um, and I brought some copies that are printed in Spanish to give out to you. Tengo algunos ejemplares del de, de periódico en español porque también lo sacamos en español para repartir aquí. And the headline is a quote from a speech that Naomi Klein gave. Um, and unfortunately the headline is um, that OWS is the most important thing in the world. Este, el titular viene de, de, una, de una ponencia de Naomi Klein en donde ella dijo, quizás lamentablemente, que el movimiento de Ocupa Wall Street es el movimiento más importante del mundo en este momento. Um, and while it's a very powerful um, political moment, um, I want to tell you right now that it's not the most important thing in the world that your struggles are just as important and powerful and inspiring. Y aunque estamos en un momento en que nos sentimos quizás poderosos e importantes, quiero decirles que no lo somos, que no somos eh, nada eh, frente a la importancia de tantos otros movimientos como los movimientos de ustedes. Okay, so cool. 
So um, I'm going to talk a little bit about the challenges and then where we see the work going. Un poco sobre los retos que enfrentamos y hacia dónde pensamos que podría ir y llegar el movimiento. Um, so externally we're facing increasing uh, state repression. Entonces desde, desde el, el, el lado externo enfrentamos cada vez mayor represión estatal. Um, including both the targeting of organizers as well as um, the sort of terrorizing of foreign and marginalized communities. So the challenges are that we have to combat the corporate Eh, que son propiedad de las grandes corporaciones que presentan imágenes muy distorsionados de nuestro movimiento. Many people who are in the struggle have jobs um, that they can't get fired from, and they have families or they're in school, and it heavily impacts their lives to get arrested, and so it's really difficult for them to risk arrest. Muchos miembros de nuestro movimiento no somos personas que tenemos puestos de trabajo o tenemos familias que tenemos que mantener o, o estamos en la escuela y ser detenido, ser arrestado, caer preso significa un costo muy alto para las personas. So we need to figure out how to have actions that actually impact the capitalist system um, and disrupt their ability to um, produce goods or, or move goods or make decisions, but that don't ask um, hundreds of thousands of people to get arrested, because currently we don't have hundreds of thousands of people who are willing to get arrested. Tenemos que ser más creativos y diseñar acciones que atendan contra el funcionamiento del sistema capitalista, contra su capacidad de producir y mover los bienes, contra su capacidad de tomar decisiones, acciones de gran impacto, pero que no implican tener a 100.000 personas detenidas y en la cárcel, porque no tenemos a 100.000 personas que pueden, dado las condiciones de, de su vida, arriesgar eh, quedarse preso. Um, there's pressure from uh, different places, including non-governmental organizations to um, and non-profits to uh, move, move entirely into the realm of electoral politics. Y estamos eh, sintiendo muchas presiones, por ejemplo, del, del mundo de las ONGs, en muchas de las cuales quieren transformar el movimiento de un movimiento de lucha callejera en un movimiento electoral. Claro que hay personas dentro del movimiento que quisieran participar en la lucha por la vía electoral, pero no podemos decir que esto es la vía principal que, que, que queremos utilizar. And, and the fact that, um, our, you know, our um, our rallying cries that another world is possible, and what we what we want is um, global revolution. Uh, and the fact that we don't necessarily have clear demands to present to people, I think, uh, makes the movement feel somewhat inaccessible to people who aren't already on that. Entonces, son esas consignas, por ejemplo, de que otro mundo es posible, de que lo que se necesita es una revolución global. Este, a veces son consignas que nos hace para algunas, algunos sectores de la población eh, nos hace como un, un movimiento un poco inaccesible para, para, para unos sectores de la población. Um, so internally, um, the occupations reflect the inequalities in society and we're struggling to know how to equalize power and how to bring to the front voices that have been marginalized. Otro, otro reto que tenemos es que aún dentro del campamento, el campamento en la, la organización interna del campamento hay una tendencia de reflejar las diferencias de poder existentes en la sociedad fuera del campamento. Entonces para nosotros es un gran reto cómo encontrar métodos y maneras para eliminar esas diferencias eh, para que no sean reflejados dentro del seno de nuestro movimiento. Um, we have really large meetings where people come and go, and the people who are there 
this one weren't necessarily there last time, and you're struggling to know how to organize in that type of an environment. Tenemos reuniones muy, muy, muy grandes, y no necesariamente son las mismas personas que están en una reunión que estuvieron en la reunión anterior, y estamos realmente luchando para encontrar maneras de hacer política en este tipo de ambiente nuevo. There's some people who are just fighting for the reestablishment of the sort of middle class American status quo. Hay algunos que solo quieren recuperar el status quo de la América de la clase media que se perdió en los últimos años. Um, we have limited financial resources and um, there hasn't necessarily been the best financial conditions. Tenemos recursos económicos limitados y no podemos decir que tampoco que hemos tenido el mejor manejo fiscal dentro del movimiento. Um, a lot of people in the encampments and in the streets are just meeting each other and so their relationships are like three months old and it's hard to know how to uh, build trust when everybody's so new. Otro problema que tenemos es que la mayoría de las personas que nos encontramos en los campamentos y en las asambleas Solo nos conocemos desde hace un máximo de tres meses y es difícil construir relaciones de confianza en, en base a tan poco tiempo. Sufrimos de mucho de infiltración y infiltrados del gobierno, entonces hay ciertas eh, discusiones que son difíciles de llevar a cabo dado el grado de infiltración y muchas veces, aunque nos cuidemos mucho, cuando iniciamos una acción ya nos están esperando eh, las fuerzas represivas. A lot of people on the streets are new to um, direct action and new to organizing and so those of us with experience are uh, chronically underslept in our work. <laughs> Muchas de las personas en las calles, eh, para ellos la acción directa, la organización colectiva son cosas nuevas para ellos entonces nosotros que tenemos más experiencia en este tipo de lucha estamos sufriendo crónicamente de, de, de falta de descanso y, 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 y falta de, de un momento para, para descansar o hacer otra cosa es difícil eh, en, eh, descubrir maneras para hacer la coordinación a nivel nacional. Cada campamento es diferente, cada campamento tiene sus propios días de acción. Entonces, por ejemplo, el resultado de eso, el resultado de eso es que en diciembre tuvimos tres diferentes días de acción. And um, a lot of people, not everybody, because there's all sorts of people, but a lot of people are coming um, from really deeply colonized culture and don't have their own culture of resistance to, to celebrate and take sanctuary in. Y muchas personas, aquí no estoy hablando de todas las personas, pero muchas de las personas provienen de culturas profundamente colonizadas. Entonces no encuentran este acervo de cultura de resistencia que pueden celebrar y utilizar en las movilizaciones. No tienen sus canciones de lucha, no tienen sus gritos y ceremonias. La mayoría de los gritos son gritos de consumo producto del imperio capitalista. And they don't have um, circles and communities to return home to where they can heal some of the trauma of state repression. No tenemos comunidades eh, a, a las cuales podemos retornar para curar, curar las heridas que nos han infligido. So, in the future. Así que en el futuro. Um, right now, it's really cold in a lot of the United States. En este momento hace mucho frío en, en muchas partes de los Estados Unidos. So when it gets warm again in the spring, we're hoping that occupations will spring up again. Entonces esperamos que cuando llega la primavera van a brotar otra vez por todos lados nuevas ocupaciones y campamentos. We're hoping that these occupations extend into inside government buildings. 
Esperamos llevar las ocupaciones desde la calle hacia adentro de los edificios públicos del gobierno. Vamos. Antes de que se inició el movimiento de Cuba Wall Street, hubo un movimiento muy importante en el estado de Wisconsin a inicios de este año, en donde la gente ocupó por muchas semanas o varios meses a al, al edificio del gobierno del estado de Wisconsin. Esperamos um, que las personas comiencen a ocupar los espacios de producción, de intercambio y de transporte capitalista como las acciones que hicimos ahora para cerrar los puertos. Um, en este momento, otro, otro reto es que la mayoría de las asambleas generales son netamente urbanas. Y queremos llevar nuestras estructuras organizativas más hacia los pueblos y las comunidades y los lugares eh, muy locales. Para que cada vez más personas pueden participar, sentir que se escucha su palabra y que su opinión se toma en cuenta en las tomas de decisiones. Um, and, uh, in general, it feels like, um, we don't know tactically exactly what's going to happen. Y en general tenemos una sensación de que no sabemos en términos tácticos exactamente qué es lo que va a pasar. Es posible que van a implementar algunas medidas reformistas para tratar de calmar la resistencia, por ejemplo. Esperamos que eso no suceda. Um, we're hoping that uh, more and more people are waking up. Esperamos que más y más personas se despiertan. Um, and committing themselves to organizing against neoliberalism. Y se, y se comprometen a la lucha y a organizarse en contra del neoliberalismo. And for global justice. Y a favor de la justicia global. And uh, freedom and sustainability around the world. La libertad y la sustentabilidad alrededor del mundo.